大家好，我是老田，欢迎来到丽丽的有机菜园。最近我们的亚洲梨熟了，我们过去摘一些。我身后的这棵就是我们种的梨树，我们这些年种菜一直都很用心，而且也确实取得了不少的收获。但是种果树一直也没有什么经验，家里的几棵果树基本上都是随便剪剪枝，然后春秋施一下肥，其他的就没有什么了。我们种的桃树啊、李子树，虽然春天的时候也都开了不少的花，做了不少的果，但是后来陆续的都掉了。后来发现主要是虫害和霉菌。我们原本想的是种果树也像种菜那样，采用纯有机的种植方式，完全不打农药。但是后来发现这个好像是不太可行。像桃树和李子树这种，很容易被病菌和虫害搞得颗粒无收。不过让我们感到比较惊喜的是，亚洲梨树确实是不错，结了不少的果子。而且现在已经基本上都成熟了，你看一下这个梨，我感觉长得还是不错的。这样来看的话，亚洲梨确实是最好种的果树了。我去年秋天的时候给它剪枝，也就是稍微把顶端截短了一些，也没有什么太特殊的处理。然后就是去年秋天的时候施了点肥，到了今年挂果之后，我又施了点肥，也就是这么多了。而且这棵梨树种的比较远，我们平时也很少过来，所以基本上整个这个季节都没给它浇过水，全都是靠雨水。所以可能亚洲梨真的是最好种的果树了，靠天吃饭也能有这么好的收获。我接着就来摘一些，今天把成熟的都给它摘下来。看看这些梨长得还真是挺棒的。这棵梨树在买的时候是一个嫁接了三四种不同的亚洲梨的梨树。当时那些分支上都有标签的，后来这棵梨树因为当时没有什么保护，被鹿给吃了一次，剃光了头，然后那些标签也不知道哪儿去了，所以现在也分不清到底是哪种梨了。后来怕鹿继续过来破坏，所以在外边围了这样一层铁丝网。围上网之后，这棵树就一直没有遭到过破坏，所以现在就长得比较好了。我先摘一个尝尝，甜不甜？嗯、这个味儿还不错，我觉得应该算是熟了，可以都摘下来了。看我把这些看着就是颜色比较浅，看着就像熟的这种，我就给它摘下来了。看这个，看这个，这已经被虫子给咬成这样了。我就是鸟啄的。这些都坏了，感觉是有些熟过了已经。嗯，地上掉的那些感觉就是熟过了的，尤其是一一刮大风，这都给刮掉了。看这两种，这个感觉像是熟的特别透彻，都透明了有点。嗯，这肯定好吃。今年结的还可以，看来明年有希望了，好好照顾一下。对，今年秋天的时候，也不是秋天了，现在就秋天了。今年就是入冬前，再把它好好剪剪枝，然后施点肥。等把这批果摘了之后，就可以再施点肥。这样明年再给它稍微打点药，我觉得好好照顾一下，应该能长得特别好。这个今年感觉就是。什么都没管，就像是野生的梨一样，都能结这么这么多。哟，那个够不着了。你过来看看这个品种。哦，这是大的。看这个品种，这个品种应该是那个。
特别大的梨，因为去年就结了两个这种特别大的，这我觉得还不熟呢，这应该还能长得更大。把这个摘了吧，这个好像被啄了一口。对，这个可以留着。这些太小了，好像，好像还没展开。这个应该是另外一种梨，这个梨我感觉还不熟呢。我记得当初买这棵树的时候，上面应该是有四个品种的亚洲梨，但是现在，现在能看到的好像不太一样的梨，应该就是三种了。有可能那种是当初被鹿吃的时候，把那个整个枝子都吃掉了。那现在看应该是至少还有三种梨，这个梨不熟，那个梨，刚才这种梨熟了，然后那个大个的再往下长长吧。然后今年的果树就是还有另一个灾难，就是因为今年是这个马里兰地区，其实也不是马里兰地区，就是美国东部地区这个十七年蝉爆发的这个年头。然后像这种，都是这个蝉给咬出来的。然后其实这算好的了，这个至少还没咬断。好多的树，包括其实像这种前面这些小枝，还有好多这个枝其实都已经掉了。家里还有一些树，像那个山楂树什么的，还有一些杏树，就整个枝子都掉了，因为那些树比较小，所以基本上那又得缓一年，有可能才能缓过来。枣树还有桃树直接死了一棵呀。对，有的树就直接干脆就死掉了。其实那棵花椒树也被咬死了，但是花椒那个生命力也太顽强了，又重新从那个根的地方又长出枝了，所以现在又长起来了。对，那个是没问题的。但是那个桃树还有咱们家那两棵山楂树，其实好像也已经把那个它主要的枝子都给咬死了。它从底部出来的枝子不行啊，它不是嫁接的。山楂树可能不太行了，但上面我感觉还有一个芽，所以可能还能缓过来。哎呦，反正今年那个果树是多灾多难，这个亚洲梨还能结这么多果，然后其实真是挺不容易的。之前我们去农场买那个，咱们是买苹果、买梨，然后买李子什么的，是吧？他是说什么树也是农场都是颗粒无收。是桃，杏不是桃，是杏儿，对。前一阵子桃、杏、李子刚开始成熟那会儿，我们去了一趟本地的农场，本来是打算买这些水果回来，后来基本上只买到了桃和某些品种的李子。农场的人告诉我们，因为今年十七年蝉的影响，他们的杏树基本上全都被破坏了，然后杏基本上都是颗粒无收，然后李子树也是被破坏了不少，所以产量也是大幅下降。桃树还是相对好一点然后还能有一些收获，但基本上今年对于这个种果树的农场就是一个巨大的损失。对我们个人种植者来说也是，我们今年的桃树啊、李子树啊，也都是被十七年蝉给破坏的不行了。然后像那些小苗的花椒树啊，还有刚才说的这个山楂树，基本上都快被弄死了。然后去年的杏树，还有今年刚买的杏树，也都是。被蝉蛀掉了好多条枝，应该还不至于死掉，但是估计还得再缓一年才能恢复。啊，有一些梨我够不着了，我得进到这个网里边去。这个应该是另外一个品种的梨，跟刚才摘的小的亚洲梨感觉不太一样。这个应该是会长得比较大一些的那个亚洲梨，现在应该还是不熟呢。然后这还有一个枝子已经垂到下边了，上面还挂了三个梨，因为这个枝条太细了，梨太重了，所以垂下来了。这个我先不管它，这个是目前最大的那一个了。行，今天就先摘这么多吧，剩下的再让它们长长。这些就是今天的收获了，虽然也不是太多。但是感觉就像白捡的一样，其实也挺开心的。明年在种果树上稍微用点心，争取能把家里的这几棵果树种好，多结一点果子。这是我们梨树旁边的冬瓜。
我们冬瓜每年的收获都是挺不错的。看看这些已经挂白霜了，已经是可以吃的了。这还有一个，这个地方有三个，也是全都挂白霜了。这里边还有一个个头比较大的，这一个是刚刚开始挂白霜。这个地上还有，后续还有好多这种小个的。这边还有，这个下边草丛里面还藏了一个。这还有这种大南瓜，我们明年多花一点功夫，好好种一下果树。争取能把果树种得和菜一样好，到秋天也能有个大丰收，那个时候就比较完美了。现在天气还是挺热的，我到这个葡萄架下边乘乘凉。每次到这个葡萄架下，就有一股特别浓郁的葡萄的香甜的味道。我来摘两串。这个葡萄感觉一碰就裂，刚才摘的时候有一个葡萄，直接皮儿就掉下来了。当初买葡萄苗的时候，应该是不小心买成了适合酿葡萄酒的这种葡萄品种了。感觉这个葡萄的一大特点就是产量特别大，看看密密麻麻的挂的到处都是。但是跟飓风啊、玫瑰香那些葡萄比起来，那味道肯定就是差远了。我前两年也试图种过飓风葡萄，但是后来冬天被冻死了。感觉这个地方种飓风葡萄还是有点挑战的。冬天的时候估计得给它埋起来。但是像这种本地的葡萄就特别的皮实，冬天的时候基本上就是把枝剪了，然后其他就什么都不用管了。第二年总能顺利的发芽、开花、结果，肯定是不会被冻死的。我们这边这个地上还有这种野生的葡萄，也结葡萄了。这种应该就是葡萄或者葡萄种子掉到这儿，然后自己长出来的。我们院子里其实还有很多野生的树莓、黑莓，也都是因为就是种了一两颗，然后后来鸟给吃了之后。粪便里面就会带着种子，然后树莓、黑莓就是到处都是。只要是割草没被割掉的地方，就会长出树莓、黑莓来。基本上我们下边篱笆的一圈都有这种树莓、黑莓。这个是树莓，这个树莓一年可以收获两次，夏天的时候就收获一次，然后到秋天的时候还会成熟一批。这个就是被十七年蝉给蛀掉的山楂树，很多枝条已经折了、枯了，上面还有一些芽点，也是仅存的希望。希望明年能恢复过来吧。这个是被破坏掉的杏树，看看这还有折断的枝条，这是另外一棵杏树。刚才又在草丛里捡了点野生的西红柿回来，我们也把它收起来。行了，这些就是今天水果的收获了。我们最后一批种下的黄瓜现在又开始结瓜了，这个比我想象中的要快了不少。可能还是因为天气比较暖和的缘故。这样看起来，明年我们最后一批黄瓜还可以稍微再晚种两周，这样的话，黄瓜的收获周期就能持续的更长了。刚刚又去摘了一盆葡萄，因为之前摘的那几串，在放了一会儿之后，发现比开始的时候甜了很多，这样生吃的味道其实也还可以。葡萄架上现在还有很多的葡萄，我在琢磨着找时间把它们都摘下来，干脆就酿成葡萄酒了。这些就是全家今天的水果了。这是刚刚摘的亚洲梨、葡萄，还有西红柿。然后顺手又摘了一根黄瓜。这个是葡萄架上摘下来的更多的葡萄。好了，今天的视频就先跟大家分享到这儿了，咱们下期再见。